Uma hora e 56 minutos no Acre, você que ligou a televisão agora, nós estamos conversando com o presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Leandro Graz, ele que está aqui no Acre, para uma série de agendas institucionais. Entre elas, é, vai a, a Chapuri amanhã, diga, é, não sei se o termo correto é reinaugurar, foi re, o espaço foi restaurado, é foi isso? Foi restaurado. Res, restaurado é o nome Exatamente. da é a expressão correta. Eu queria que você também aproveitasse o, o momento, porque muitos de nós, Leandro, e aí eu, 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 eu tenho certeza que você vai compreender, muita gente que conviveu com o Francisco Mendes tem dificuldades de entender o porquê que o IFAM se preocupa com a casa do Chico Mendes. Então, eu queria que você é, fizesse essa diferenciação, porque o Francisco Mendes, que tinha um RG tal, o CPF tal, era pai de tantos filhos, para muita gente, ele não, não tinha o brilho que o Chico conquistou. Como é que a gente pode entender isso? Por que, que a casa do Chico Mendes é tombada? A gente fala do tombamento, muitas vezes, só com uma perspectiva do valor arquitetônico, da grandiosidade. E tem muito patrimônio de herança colonial no Brasil. A gente tem muita igreja, muito teatro, muito museu, praças que vêm desse período. E a gente tem um patrimônio mais recente da história do Brasil real, do Brasil já constituído enquanto república, do Brasil enquanto sociedade já independente, que está sendo reconhecido e passou a ter, inclusive, uma prioridade neste governo. A casa do Chico Mendes é a casa de uma pessoa que foi decisiva, foi um divisor de águas na história do ambientalismo brasileiro, na história do combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Uma pessoa que deu a sua vida, que perdeu a sua vida para defender causas, causas do povo, não só brasileiro, mas de toda uma humanidade. Então, a casa do Chico Mendes não é só uma edificação, não é só um lugar construído com madeira nativa da Amazônia, com sua delicadeza, com suas características de uma casa, de um território que tem toda uma tradição, que tem toda uma ligação com os povos originários. A casa do Chico Mendes é um templo da cidadania, a casa do Chico Mendes é um templo da defesa do meio ambiente, a casa do Chico Mendes é um templo da democracia. Então, tem um valor não só físico, mas um valor simbólico muito grande. Por isso foi tomada. Por isso é um patrimônio cultural brasileiro. E esse restauro, que é material, onde nós aplicamos ali toda a estrutura, a tinta nova, fizemos as correções, as estabilizações, ele é justamente para recuperar o brilho, para além do brilho material, também dizer de novo, esse lugar importa para o Brasil e ele precisa ser observado pelos brasileiros. Não só para que ele seja contemplado, na sua estrutura, mas para que a gente se lembre ali que alguém que influenciou, que inspirou milhões de brasileiros foi importante para a nossa história e sua memória, os seus objetos pessoais, alguns dos seus escritos, alguns elementos que fizeram parte do seu dia a dia estão lá, precisam ser preservados porque isso é parte da nossa memória. Nós temos dificuldades é, de, de entender essa sua excelente explicação, por exemplo, tenho certeza que muita gente que te ouviu falou assim, mas seu presidente, deve ter falado para a televisão isso, a casa do Chico Mendes até alaga. Como é que a gente pode é, defender isso que você falou, mas é, com essa condição natural de que aquele lugar ali não respeita essa simbologia? Manter a casa do Chico Mendes de pé é também um ato de resistência e de defesa de uma agenda que a gente está agora no mundo inteiro refletindo sobre ela, que é a agenda das mudanças climáticas. Esses alagamentos, essas inundações que estão acontecendo, já aconteceram lá na região, já aconteceram em outros lugares do Brasil, são também um sinal de que a gente precisa revisar a nossa mentalidade, a nossa postura na relação com a natureza, na relação com a floresta. Então, a casa de pé é também afirmarmos que nós queremos a floresta de pé, que nós queremos as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas de pé sendo respeitadas e valorizadas. Então, sempre que necessário, nós vamos intervir para que essa casa esteja ali, firme, e seja um ponto de memória sobre toda a trajetória e o legado de Chico Mendes. Bom, Leandro, eu queria saber de você o seguinte, é, o IFAM tem algum trabalho 
de educação, de formação, para que nós possamos ir formando, um, um, pelo menos uma geração que vem, é com esse olhar, com esse refino, com essa sensibilidade, vocês têm essa preocupação, digamos, estruturante? Está no horizonte de vocês isso? Essa é, sem dúvida, a mais importante estratégia para preservar o patrimônio cultural. Restaurar é importante, fazer a salvaguarda é importante. Acima de tudo isso está a educação patrimonial, como nós chamamos, que é todo esse exercício de formar pessoas, difundir boas informações, como vocês estão dando a oportunidade de hoje a quem nos assiste. A oportunidade também da gente chegar às escolas, conversar com crianças e adolescentes, fazer com eles um trabalho que o IFAM realiza em vários lugares do Brasil, nós chamamos isso de inventários participativos. Quem diz o que é patrimônio não é só o IFAM, não são só é os a órgãos, comunidade, né? é a própria comunidade. Isso. Então isso está acontecendo né, numa parceria do IFAM com Secretarias de Educação, com Secretarias de Cultura, estamos chegando na educação básica. Acabamos de concluir um edital de um programa nacional de educação patrimonial, foram 15 projetos selecionados, mais algumas dezenas que vão ser incubados para começar a ser executados. Estamos agora, nessa semana, realizando o um Encontro Nacional de Educação Patrimonial lá em Brasília, com pessoas do Brasil inteiro, tem gente do Acre participando, para a gente partilhar boas práticas, para a gente pensar em inovações e fazer com que toda a população entenda o que é patrimônio e, mais ainda, se comprometa com a preservação. Olha aqui, tem a dona Grace Izuta. Nossa, muito obrigado, dona Grace, pela sua participação. Ela disse o seguinte, que tema incrível... Pena que já vou trabalhar, mas para você, então, eu ofereço a música Anunciação. Olha só que bacana, muito obrigado é, pela sua participação, dona Grace. Bom, presidente, eu poderia, eu não sei se, se seria muito ousadia minha, mas desses 102 servidores que vocês vão chamar, quantos vêm para o Acre? Porque os meninos precisam muito da, da, de reforço de equipe aqui. A gente estava falando a respeito, a gente não sabe... O, o que a floresta ainda pode nos revelar, né? assim como foi feito no Amazonas. Então tem muito a ser feito aqui. Você vê pessoas que ainda não, não compreendem, não sabem da existência do órgão. Tem uma perspectiva do Acre dar uma reforçada na né? A gente quer reforçar todas as superintendências, não só com esse concurso. Não me recordo agora a modulação, porque esse concurso à época foi feito numa distribuição um pouco limitadora, digamos assim. Ele não foi feito um concurso geral, mas sim por Estado, por escritório, por superintendência. O fato é que a gente está num movimento muito maior do que só o concurso. Eu vou dizer para você também de algumas coisas que a gente tem feito. Além de nomear esses concursados, a gente está trabalhando numa parceria com a Unesco para tentar também trazer especialistas nos ajudando, especialistas nos ajudando a realização de projetos dentro do IFAM. Nós estamos agora com o CNPq conversando para um programa de trainee, de formação de lideranças em patrimônio, atraindo pessoas que acabaram de se formar, especialistas, e fazendo também com universidades, principalmente, institutos federais, projetos conjuntos. Nós estamos lá em Chapuri, não só com o restauro da Casa de Chico Mendes. Eu queria Opa. contar uma outra novidade que é bem interessante. Vamos lá. Tinha um projetinho no IFAM, eu falo projetinho porque ele era tímido e pequeno, lá em Igatu, na Bahia. Esse projeto tem um nome que é Canteiro Modelo de Conservação. Um nome um pouco difícil. Canteiro Modelo de Conservação. Os arquitetos entendem muito bem, mas às vezes a maioria da população não. Então vamos lá, como é que funciona? A gente está começando em Chapuri. A gente se instala numa edificação, num lugar, e lá estamos nos instalando na casa de Chico Mendes, lá é o ponto central, lá é o canteiro modelo, onde nós vamos começar a elaborar vários projetos para atender residências que estão ali naquela área, de pessoas vulneráveis que ganham até três salários mínimos, e fazer a assistência técnica gratuita na casa dessas pessoas. O IFAM nunca fez isso em escala. Mas a assistência técnica gratuita de, em relação a quê? Às vezes a casa está desestabilizada nas suas estruturas, então a gente estabiliza a estrutura da casa. Ah. Às vezes é o telhado que está com problema. Às vezes é a parte hidráulica ou a parte elétrica. Às vezes é a fachada da casa. A depender do dano, o projeto vai ser elaborado e nós vamos atender. Poxa vida. Nós estamos agora já em 22 cidades, entre elas Chapuri, com essa iniciativa. Quem faz essa ação conosco, as universidades, porque quem vai fazer o mapeamento de danos e quem vai elaborar os projetos são estudantes universitários com seus professores. Então, além de uma intervenção na recuperação da casa dessa população, a gente também está formando arquitetos, engenheiros, com uma mentalidade de compromisso e responsabilidade social. 
Isso está acontecendo, a gente está alocando aí cerca de 60 milhões de reais para esse programa. Juntando esta ação com as ações de fomento do patrimônio imaterial, com outras iniciativas, a gente está lançando agora em janeiro, possivelmente em fevereiro, um grande programa chamado Patrimônio Cidadão. É uma agenda, é uma marca dessa nova gestão e a gente espera que seja uma marca de longo prazo e que o IFAM passe a olhar para quem realmente precisa. Porque esse tema do patrimônio ele ainda é muito restrito, parece muito difícil, ele ainda é muito, é, ele é muito restrito aos acadêmicos, por vezes, há um certo elitismo até quando se fala de patrimônio, ou seja, parece que é para poucos patrimônio. Sim. Patrimônio é de todo o povo brasileiro. Então a gente tem que começar a jogar não só nossa energia, nossa força, mas o orçamento também do patrimônio para o lugar que precisa, que é essa população mais vulnerável, centros históricos, onde a maioria de quem mora ali é baixa renda, Laranjeiras em Sergipe, por exemplo, onde está acontecendo esse projeto, 90% de quem mora no centro histórico ganha até três salários mínimos, está no cadastro único da assistência. Então a gente está fazendo é. isso, a meta é chegar em pelo menos 60 cidades até 2026. Ali em Chapuri vocês não vão encontrar a mínima dificuldade de identificar famílias que podem ser beneficiadas com esse projeto. Muito boa a, a iniciativa. Me ocorreu aqui agora, falando a respeito, eu vou é, voltar um pouco na nossa, na nossa conversa, porque tem um projeto que foi apresentado por um, por um deputado federal, de transform... você, já, você, você já comeu quibe de arroz, não? Já comi bolinho de arroz. Quibe bolinho de arroz, não. mais ou menos. <risos> de trans... Porque um quibe de arroz, você conhece o quibe de trigo. Exatamente. Mas o quibe de arroz, o quibe quibe de macaxeira, o quibe de arroz é muito nosso, é muito acriano. Vocês também avaliam isso? Isso faz parte do trabalho de, do IFAM? Não, quando é por projeto de lei, o IFAM não faz nenhum tipo de análise ou de ponderação. Esses bens que se tornaram patrimônio através do IFAM, seguiram esse rito, que é o rito da norma, inclusive, é o rito que está previsto é, na Constituição, que determina o papel do IFAM, determina a política do patrimônio, que é o rito da identificação, do registro, das pesquisas. A gente já teve alguns projetos de lei estaduais, até municipais, até federais a gente teve, de patrimonialização. Mas é sempre importante lembrar que a patrimonialização em nível federal é feita exclusivamente pelo IFAM, que é o órgão do patrimônio vinculado ao Ministério da Cultura. Olha, presidente, tem aqui uma, uma, uma tentativa da professora Madalena, é, nossa telespectadora, de nos ajudar aqui, a, compartilhando aqui essa ideia de é, tornar o IFAM mais próximo de todos, ela diz o seguinte, sou Madalena e moro no Floresta Sul, é um bairro aqui um, um pouco distante aqui do centro. Quero através desta frase de Rodrigo Melo Franco, eu não conheço, de Andrade, ressaltar não só o desafio, mas também o legado do IFAM. Aquilo que se denomina Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é o documento de identidade da nação brasileira. A subsistência desse patrimônio é que comprova, melhor do que qualquer outra coisa, o nosso direito de propriedade sobre o território que habitamos. Fecha aspas. Conceituou bem? Maravilha. Recuperou Rodrigo Melo Franco de Andrade, nosso fundador. Fundador do SFAM, à época, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Uma grande referência para a história do patrimônio cultural e que justamente aponta nessa frase que ela citou, a importância de se preservar. De novo, eu acho que a nossa intenção de popularizar o patrimônio cultural, popularizar não é só fazer as pessoas terem mais acesso aos bens, aos edifícios, aos saberes, às tradições, mas delas também se tornarem agentes de preservação, abraçarem isso como uma coisa delas, é uma tarefa muito, muito importante. O presidente Lula, a ministra Margarete, determinaram que todo o governo, e o fã se inclui nisso, fizesse o um movimento de chegar no Brasil real e no Brasil profundo. O que, que eu quero dizer com isso? De chegar onde nunca chegamos, de chegar nas pequenas cidades, de chegar nas comunidades, de fazermos projetos em lugares que nunca foram feitos, que nunca receberam um investimento de patrimônio cultural. Então, toda a nossa energia, toda a nossa postura, enquanto gestores do IFAM hoje, é de fazer isso acontecer. Claro que nós vamos continuar investindo nesses lugares mais emblemáticos, nas capitais, nos centros históricos de Salvador, do Rio de Janeiro, né, lá de Fortaleza, enfim. Mas a gente quer chegar em Chapuri, 
a gente quer chegar, como eu disse, lá em Laranjeiras, lá em Piranhas, na Lagoas, a gente quer chegar nas cidades que a cultura vive, a cultura é forte, embora ela esteja ali muito localizada e é muito tradicional, mas é a cultura brasileira também. A cultura brasileira não é só, muitas vezes, o que está no circuito, o que está mais evidenciado pelas próprias é, empresas, as agências de comunicação, os veículos de comunicação. Tem muita coisa do Brasil que é belo, que é importante e que ainda não foi apresentado à população brasileira. Muito entendi o espírito da coisa. Você, você, o IFAM quer estar onde o povo se revela, né? por meio da arte, por meio da arquitetura, por meio do que for, da comida, de, enfim, mas que seja o povo vivo ali mostrando as suas expressões e o IFAM quer identificar isso e valorizar isso. É um, é um é pouco. Né? Você falou de arquitetura, a gente tem um olhar muito atencioso com essa arquitetura colonial, com essa arquitetura moderna e a arquitetura indígena e as técnicas construtivas tradicionais. Exatamente. Quilombolas, muito de comunidades bom. ribeirinhas. Então tem arquitetura ali também. É esse olhar que a gente oh. quer trazer de que o Brasil é muito diverso e é muito rico justamente por ter essa diversidade. Leandro, muito bom. Gostei demais da sua vinda aqui. Espero que a sua agenda amanhã em Chapuri seja produtiva. E sempre que precisar, o Gazeta Entrevista está aqui à sua disposição, à disposição do IFAM. Obrigado, foi uma honra. Muito um obrigado. Prazer estar aqui. Bom, vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista.